Ja, Mahlzeit und herzlich willkommen hier bei uns äh, am Red Bull X Fighters Track. Wir würden Sie jetzt ein bisschen rumführen. Ähm, der Luke und ich sind, sind bereit für alle Fragen, die Sie haben. Mein, von meiner Seite wird es Antworten auf den produktionellen Teil geben und äh, Luke ist eher für den sportlichen Teil zuständig. Äh, mein Name ist Daniel Steffi, ich bin der Event Director der ganzen Tour. Das heißt, wir sind mit unserer Sportveranstaltung halt international unterwegs und hier das erste Mal oder das zweite Mal in München, aber das erste Mal auf, einem, auf dem ersten schwimmenden See auf Wasser, wie wir alle, alle mittlerweile schon mitbekommen haben. Und äh, ja, wir sind gespannt. Wir hatten heute die ersten Trainings. Die sind alle wunderbar äh, gelaufen. Besser als erwartet, sag ich mal so. Und War das Wasser draußen beim Aufbau oder wie habt ihr das gemacht? Nein, wir haben es komplett ins Wasser gebaut. Äh, wir haben an vier Positionen gleichzeitig aufgebaut. Muss man sich so ein bisschen fließbandmäßig vorstellen. Die 260 Pontons sind mit 70 Trucks hier angeliefert worden, an äh, drei Stellen ins Wasser gesetzt, dann auf eine Position gefahren für den Gerüstbau, die nächste Position weitergefahren für den Dirtbau und dann von da drüben aus der Ecke quasi auf diese Position äh, ja, eingeparkt sozusagen. Die sind wirklich tatsächlich auf den Zentimeter genau eingemessen, das klingt ziemlich unwahrscheinlich, aber ist es. Wir haben äh, ein Team gehabt, was äh, per GPS den Kurs exakt vorgeplant hat. Sie sehen, wenn wir gleich äh, herum laufen überall Betonklötze im Wasser. Das sind quasi unsere Ankerpunkte, auf die sind diese sind die Landungen exakt eingelassen. Also alles auf dem Wasser. Hier ist kein Wasserstand verringert worden, sondern alles in den 1,70 Meter Wasser, die wir haben. Ist es für die Sicherheit für die Fahrer gemacht worden? Oder beziehungsweise wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass irgendein ein Fahrer im Wasser landet? Die Wahrscheinlichkeit ist super gering, aber ich Gib das mal einen Look weiter. Wie siehst du das von der Fahrerseite aus? Ja, ich meine, ähm, wir trainieren das Ganze täglich, äh, machen das schon seit mehreren Jahren und sind da immer dabei und wissen, was wir genau zu machen, äh, machen haben. Und von daher ist es ziemlich unwahrscheinlich, weil man hier auch extrem viel Auslauf hat. Und äh, da, dadurch äh, glaube ich, dass, wir, äh, dass es kaum eine Chance gibt, dass hier ein Fahrer im Wasser landet. Außer das Motorrad äh, hat irgendein Problem und äh, man kann es wirklich nicht mehr stoppen. Aber ich glaube, das ist ziemlich unwahrscheinlich. Und, auf der ähm, Kurve kann man ja auch sehen, da sind solche blauen, äh, wie würde ich sagen, solche Begrenzungen aufgestellt und die würden das dann auch stoppen und verhindern. Gimmick ist es keine Show, das ist eine ernste nehme sport competition also eine World, World, World Championship. Ähm, in diesem Falle passt halt beides zusammen, die verrückte Idee ist ins Wasser zu bauen, eine Idee, die schon seit Jahren bei uns im Team kursiert. Hier war das erste Mal jetzt die Möglichkeit in München das zu tun und dachte mir, ja, lass uns tun, warum nicht? Und es passt Hand in Hand mit, mit all dem, was der Sport zurzeit einfach, einfach bietet. Äh, alle Möglichkeiten, alle sportlichen Möglichkeiten sind hier quasi gegeben. Das heißt, es gehen auch wirklich alle Sprünge oder sind die Fahrer irgendwie eigentlich viele Tricks bzw. alle zu zeigen. Wir haben zwei Quarter Pipes, das heißt, äh, Tom Paget wird vermutlich seinen Bikeflip auch zeigen. Ähm, wir haben genau, ähm, alle Rampen, also die, die größeren Rampen sind hier auf 23 Meter gestellt. Und darüber können wir auch alles zeigen. Es ist eine Rampe für einen Double Backflip da, eine andere Kickerrampe, wo wir die Sixties drüber machen können. Und, äh, wir haben auch schon einiges im Training gesehen und von daher würde ich äh, auch sagen, dass, äh, dass man hier alles sehen wird an Tricks. Ja, this has never been done before. Uh, but also, this course is designed specifically to encourage big tricks and big performance because the course itself has uh, some pretty simple components to it. And so this time I think the guys don't have to think too much about the course. They just have to go for it and do the biggest tricks they possibly can. And try not to get wet. If they and get wet, something's gone wrong. If you, <laughs> if you get wet, you're in big trouble, one, because you obviously missed the course, and two, because uh, your motorcycle is going to be no good anymore. <laughs> yeah, that's no good. We don't want that. Um, you, you have a pretty good clear look at, at all the riders uh, we got out there. Any any dark horses? Anything we can expect? Uh, it, well, the most interesting thing is you know that the two of the guys that are really going head to head against each other this year, Tom Pages and and Levi Sherwood. You never know what they're going to come out with because every time they have a little rest between events, they go and they kind of you know they think too much and they create something crazy. But I think the other you know dark horse to watch out for is uh, I would say Clinton Moore, the Australian, because. He actually had tricks that he didn't show in Madrid. You know, he's, he's got the flair, he has other varial tricks, and 
he's a really creative guy, and, and when he's on, I think you'll see an amazing performance. But I honestly, there's 12 guys out there who are going to blow people's mind. 12 guys who are going to blow people's mind. That's what we want to hear. That's perfect.